అన్టోల్డ్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ పేరెంటింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ రిపేరింగ్ రామ్ గారు మరియు విజయ పిత్న గారు నిర్వహిస్తున్న ఈ క్లాస్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా ఈ నెంబర్ కి సంప్రదించండి హలో రామ్ గారు రాజు లైఫ్ లో ఏదన్నా సాధించాలనుకున్నప్పుడు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్న బట్ అన్నీ ఏంటంటే నేను అంత చేసిన నాకు ఫెయిల్యూరే వచ్చింది అంటే అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఎలా అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్ కొన్నిసార్లు నిజంగా చెప్తున్నాను అనే నేను అంత కష్టపడ్డా దానికి వాల్యూ లేకుండా పోయిందే అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చేస్తుంది లిటరల్గా నేను సఫర్ అయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అట్లా ఇవాళ నేను మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడే విషయం వేరు అంతకుముందు విషయాలు వేరు నేను చదువుకునే రోజుల్లో నాకు ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వచ్చిందో దాని తర్వాత విషయాలు వేరు ఎలా అంటే ఎంత కష్టపడ్డా నేను ఏ చేసినా ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఎందుకు ఇక్కడే ఆగిపోయాను అనేటువంటి ఆలోచన బలంగా బలంగా ఉండిపోతూ ఉంటాను నాటుకుపోయి ఉంటాను దాన్ని బ్రేక్ చేసి బయట పడాలి అని అంటే ఎలా రెండు అలా ఎందుకు అనిపించి మనిషి ఒక చోట ఆగిపోతాడు చేసిన వర్క్ ప్రతిఫలం ఉండదా ఇంకంతేనా తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేటికే మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ ఆ రోజు ఒక నదిలో పడవలో కూర్చుని పడవ తెడ్డేస్తూ తెల్లవారుదులు తెడ్డేసి పొద్దున్నే లేచి చూస్తే అక్కడే ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆ పడవను గొలుసులతో కట్టేసిన విషయం మాత్రం చూడలేదు చాలామందికి వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు వెనకాల నాకు కనిపించవు కానీ ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తుంటారు చేశానే అయినానే ముందుకు వెళ్ళలేదే అనిపిస్తుంది చాలా విషయాలు జీవితంలో ఏదైనా సరే రిలేషన్షిప్ విషయంలో కానీ ఏదైనా సక్సెస్ సాధించాలనుకున్నా సరే బిజినెస్లో లాభాలు పొందాలనుకున్నా లేదా బిజినెస్లో సక్సెస్ఫుల్గా నిలబడాలన్నా తమ కోరికలు ఏమున్నా తీర్చుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు అన్నీ చేస్తున్నా సరే ఒక్క ప్రయత్నం ఫలించకుండా ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ని ఎదుర్కొంటున్న జీవితాలు చాలా ఉంటాయి అయితే వాళ్ళ తప్పులకి వాళ్ళకి కారణాల కంటే కనిపించవు నారాజు కొంచెం దూరం నుంచి చూస్తే మన ఎపిసోడ్ని చాలా దూరం నుంచి చూస్తే వాళ్ళకి అరే ఇందులో ఏదో కారణం నేను అయి ఉంటాను ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది నేను వాళ్ళ జీవితంలో ఏ ప్రయత్నమైనా సరే ఫెయిల్ అవుతుంటే ఫెయిల్యూర్కి ప్రధానమైన ఐదు కారణాలను నేను చెప్పబోతాను ఓకే ఈ ప్రధానమైన ఐదు కారణాల్లో ఇవన్నీ రీజన్స్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఇది తెలుసుకోకపోతే ఫెయిల్యూర్లో చేసే తప్పులే రిపీటెడ్గా చేస్తే రిపీటెడ్గా అదే అనుభవాన్ని పొందుతుంటాం ఫస్ట్ది మొట్టమొదటి తప్పు మొట్టమొదటి రీజన్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఏంటి ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ ఇందాక నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నావు నారా ఎవరో మీ ఫ్రెండు సొల్యూషన్ అని చెప్పమని అడుగుతుంటే నువ్వు ఒక మాట అన్నావు విన్నా నువ్వు నాకు జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పకపోతే నేను హెల్ప్ చేయలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు ఏం జరిగిందో చెప్పు అన్నావు చాలామంది సొల్యూషన్కి వచ్చిన వాళ్ళు పిడికిలు బిగించుకుని ఉంటారు లోపల ఉన్న విషయాన్ని ఓపెన్ చేయరు అవును నువ్వు ఓపెన్ చేయకుండా పిడికిలు బిగించుకుంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు విషయం ఏం చెప్పాలనుకున్నావో సంపూర్ణంగా చెప్పకపోతే ట్రస్ట్ చేయకపోతే ఓపెన్ చేయకపోతే దాచుకుంటే నీకు సొల్యూషన్ దొరకదు నువ్వు సొల్యూషన్ దొరక్కపోవడానికి సక్సెస్ పాత్లో నడవకపోవడానికి నువ్వు నడిచే పాత్రని నువ్వే నమ్మలేదు అట్లా పిడికిలు బిగించుకొని ఉండడం మొట్టమొదటి లక్షణం అంటే నేను చేస్తున్న పని చేస్తున్నాను చెయ్యాలా వద్దా అన్నది ఎప్పుడు ఆ అపనమ్మకంతో మనిషిని కన్సల్ట్ అయితే అవతల వాళ్ళు సలహా ఇచ్చిన ఎదురుగా మార్గం కనిపించిన దాన్ని నమ్మనప్పుడు ఆ మార్గాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళలేవు సో ఇట్లా పిడికిలు బిగించుకొని చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఎప్పుడు టెన్షన్గా చేసే ప్రయత్నాలు ఏ ఉంటాయో సగం నమ్మకం సగం అపనమ్మకంతో చేసే ప్రయత్నాలు ఏ ఉంటాయో ఫెయిల్యూర్కి ప్రధాన కారణం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ నమ్మాలి ఏది మార్గం ఏది లేనప్పుడు అరే అది నమ్మున్నా ఇంతకుముందు బాగుండేదే ఇదే విషయాన్ని నమ్మినవాడు నాకంటే ముందుకు వెళ్తున్నాడే అని అనుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి అట్లాంటివి మళ్ళీ మీరు అనుకోకూడదంటే పశ్చాత్తాపడకూడదంటే ఏదైనా ఒక్క విషయాన్ని గట్టిగా నమ్మండి అది నిజం కాకపోవచ్చు కానీ మీ నమ్మకం దాన్ని నిజం చేస్తుంది ఎస్ కాబట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది మొట్టమొదటి మార్గం మొట్టమొదటి రీజన్ అండ్ రెండవది ఫియర్ ఆఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైనా సరే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందేమో అన్న భయం ఉనేది ఉందే ఈ పని చేస్తే నాకేమైనా అవతల వాళ్ళ బిహేవియర్స్ని అవతల వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ని ఫేస్ చేయవలసి వస్తుందన్న భయం ఉందే 
దాన్ని ఆగిపోతుంది అది ఉదాహరణకి నేను సక్సెస్ పొందాలంటే ఈ సక్సెస్ చేయడానికి నేను నా నా ప్రవర్తనలు కానివి నా నమ్మకాలు లేనివి నా ఆలోచనలు లేనివి నేను కొత్తవి తెచ్చుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి కొత్త ప్రవర్తనలతో కొత్త యాక్టివిటీస్తో కొత్త బిలీఫ్ సిస్టమ్స్తో ముందుకు వెళ్తానో లేదో అన్న అనుమానం ఉంటుంది సార్ ఈ అనుమానం మనిషిని ఆపేస్తుంది నేను పూర్తిగా చేయలేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేజ్ ఎక్కి నలుగురితో మాట్లాడాలని అనుకుంటాడు బలంగా ఎక్కాలని అనుకుంటాడు కానీ ఎక్కితే అయితే ఇది అవసరం ఉంది నేను జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే స్టేజ్ ఎక్కాల్సిందే దీన్ని తప్పించుకోలేను కోరిక బలంగా ఉంది ఏదైనా అంతే అందరికీ అట్లే ఉంటుంది కానీ ఎక్కితే నవ్వుతారేమో ఎక్కితే నేను సక్సెస్ఫుల్గా మాట్లాడలేనేమో నేను నాకు బిజినెస్ రాదు కానీ ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ఫెయిల్ అవుతానేమో ఆ కొత్త పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి భయపడి కూడా ఆగిపోతారు అది కూడా మెయిన్ మేజర్ రీజన్ ఫెయిల్యూర్ కావడానికి అట్లాంటి మీరు ఏదైతే కొత్త జీవితం కావాలనుకున్నారో కొత్త విజయం కావాలనుకున్నారో కొత్త పరిస్థితులు మీ జీవితంలో రావాలనుకున్నారో కొత్త వాటికి మీరు అడాప్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అది అవ్వకపోతే ఫెయిల్యూర్కి మీరే దారులు ఏర్పరచుకున్నట్లు లెక్క ఇక మూడో రీజన్ నో కమిట్మెంట్ నాకు చాలా సాధించాలన్నది కానీ పొద్దున్నే లేవడకపోతే కష్టం అబ్బా అంటాడు కన్సిస్టెంట్గా ఏదైనా ఒక పని చేయాలి కొన్నాళ్ళు చేశాను ఏమో అనుకుంటే కనిపించకపోతే దాని మీద నమ్మకం పోయింది మీరు ఏదైనా సరే ఒక డిసిప్లిన్ని మెయింటైన్ చేసి కమిట్మెంట్ని ఇచ్చి ఒక పనిని పదే పదే చేసినప్పుడు ఆ పని మీకోసం పనిచేయడం మొదలు పెడతాం కానీ నువ్వు పని చేస్తున్నప్పుడే కమిట్మెంట్ లేకుండా అయితే చేద్దాం లేకపోతే వదిలేద్దాం అని సగం నమ్మకంతోనే కమిట్మెంట్ని వదిలేస్తే అది కూడా నేను వదిలేస్తాను చాలాసార్లు మనకున్న ఆలోచనల వల్ల మనకున్న కంఫర్ట్స్ వల్ల కమిట్మెంట్ జోలికి వెళ్ళకుండా చేస్తాం నాన్ కమిటెడ్ పీపుల్ కంఫర్ట్కి ఎప్పుడైతే అలవాటు పడ్డారో కంఫర్ట్ జోన్స్ బయటికి రానేవాడు కమిట్మెంట్ ఉండదు డిసిప్లిన్ కూడా ఉండదు కాబట్టి కమిట్మెంట్స్ అవసరం ఏంటి కమిట్మెంట్స్ కనీసం మూడు కమిట్మెంట్స్ ఏది కమిట్మెంట్ ఇంతవరకు నేను టైం స్పెండ్ చేసే సోషల్ మీడియాను కట్ చేసి ఏ టైంలో అయితే నేను సోషల్ మీడియాలో కట్ స్పెండ్ చేస్తున్నానో ఆ టైంలో నేను కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కొత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నువ్వు టైం స్పెండ్ చేయి నీ కమిట్మెంట్లో నువ్వు నిద్రను త్యాగం చేయి టైం వేస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై వాటిని వదిలి దిస్ ఇస్ అ కమిట్మెంట్ కానీ నీకు రిజల్ట్స్ కోసం కమిట్మెంట్ ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టీసెస్ కోసం కమిట్మెంట్ ఉండదు ఫలితాల కోసం నువ్వు ఆశిస్తావు కానీ ఆ ఫలితాలను పొందడానికి చేసే ప్రయత్నాల మీద మాత్రం నీ కమిట్మెంట్ ఉండదు ఉండకుంటే గ్యారంటీగా ఫెయిల్యూర్ అవుతావు చెప్పు నువ్వు ఏం సాధించాలని అనుకున్నావు దానికి ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించావు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశావు నువ్వు ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోయినా పర్లేదు ప్రయత్నం చేయకపోవడమో ఓడిపోవడం అది దారుణమైన ఆ దుష్ఫలితాలకు దారితీస్తుంది కాబట్టి కమిట్మెంట్ లేకపోవడం అనేది మూడవ కారణం ఇక నాలుగో కారణం అవాయిడింగ్ అకౌంటబిలిటీ బాంటాస్టిక్ అండి బాధ్యతల్ని తప్పించుకోవడం ఎక్కడ మన మీద పనులు పడతాయో మనం ఎక్కడ ఇది చేస్తే మళ్ళీ మన మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయో ఈ బాధ్యత మళ్ళీ నేను కొత్తగా తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో అంటే నీకు కావలసిన కంఫర్ట్ కావాలి కంఫర్ట్తో వచ్చే బాధ్యతల్ని తీసుకోవా అంటే ఈ బాధ్యతల్ని తప్పించుకోవడం కోసమే నువ్వు సక్సెస్ని తప్పించుకుంటున్నావు అన్న విషయం నీకు తెలియదు కొంతమంది దీన్ని ఫియర్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని కూడా అంటాం ఏ ఎందుకు నాకు ప్రమోషన్ అక్కర్లేదు నేను ఆఫీసర్ అవుతే ఏ బిజినెస్ ఎంతకంటే నేను ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను బిజినెస్ పెద్దది చేస్తే నువ్వు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలామందితో పని చేయాల్సి వస్తుంది నువ్వు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువసేపు మేల్కోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకని బిజినెస్ను పెద్ద చేయడం మానేస్తావు అకౌంటబిలిటీని తప్పించుకోవడానికి నువ్వు చేసే పెద్ద ప్రయత్నం ఏంటంటే అవాయిడ్ చేయడం అవాయిడ్ చేస్తావు అవాయిడ్ బాధ్యతల్ని అవాయిడ్ ఎప్పుడైతే చేసావో నువ్వు చేసేది అవాయిడ్ బాధ్యతల్ని కాదు నీ సక్సెస్ని నువ్వు కోరుకున్న దాన్ని ఏదైనా సరే నీకు ఫెయిల్యూర్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే బాధ్యతలు తీసుకుంటే అనుభవించే హక్కును పొందుతావు హక్కును పొందాలని అనుకుంటే బాధ్యతల్ని ఆహ్వానించాల్సింది దీన్ని కాదంటే నువ్వు ఇంకోటి కాదనుకున్నట్టు లెక్క అది నీకు తెలియట్లేదు సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని అకౌంటబిలిటీని అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళందరూ సక్సెస్కి దూరంగా జరుగుతున్నారనే అర్థం ఇక ఐదో రీజన్ జీరో పర్ఫె పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ రావడానికి కారణం 
దిస్ ఈజ్ హౌ ద రిజల్ట్స్ ఇది జీరో పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ నాలుగిటిని నువ్వు నాలుగు గోడలుగా కట్టుకున్నావు ఈ నాలుగు గోడల పైన పైకప్పు శూన్యం ఇక పైకప్పు దాని మీద ఏం నిలడదు ఈ నాలుగు నువ్వు ఏవైతే గోడలు అని అనుకున్నావో ఊహా ప్రపంచంలో నువ్వు కట్టుకున్న నిర్మాణాలే ఇవి ఆకాశ హర్మ్యాలు అంటే నువ్వు గాలి మేడలు అంటామే గాలి మేడ కట్టడానికి నాలుగు కనిపించని గోడలు కట్టుకుని దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ హర్డిల్స్ కనిపించని నాలుగు గోడల మధ్య కనిపించే పైకప్పు కట్టుకోవాలని అనుకున్నావు అది రిజల్ట్స్ కానీ జీరో పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ ఎందుకంటే అక్కడ గోడే లేదు ఇవన్నీ అంటే బలంగా నిలబడే గోడ లేదు బలహీనమైన నమ్మకాలతో నువ్వు నాలుగు గోడలు కట్టి ఆ పైన రిజల్ట్స్ కావాలనుకున్నావు అక్కడ జీరో పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది సో జీరో రిజల్ట్స్ వచ్చిందని చెప్పి నువ్వు చేసే రిజల్ట్స్ జీరో చూస్తూనే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసి ప్రతిసారి కంప్లైంట్ జీవితం మీద చేస్తావు పరిస్థితుల మీద చేస్తావు వ్యక్తుల మీద చేస్తావు నాకు రిజల్ట్స్ రావడం లేదని పైగా నీకు ఎవరైతే దారి చూపిస్తున్నారో వాళ్ళను బ్లేమ్ చేస్తావు ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల నీ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు జీరోలోనే ఉంటాయి అందువల్ల పీపుల్ ఫెయిల్ నాలుగు కనిపించని గోడల పైన పైకప్పును అది కూడా జీరో రిజల్ట్స్ అనే పైకప్పుని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పైకప్ పైకప్పును కట్టడానికి ట్రై చేస్తావు అది కూలిపోతుంది చివరికి ఏంటంటే అక్కడ ఏ నిర్మాణము జరగలేదు ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ థాట్ జరగలేదు ఏ కన్స్ట్రక్షన్ జరగలేదు నీ థాట్ లెవెల్లో డిస్ట్రక్షన్ తప్ప ఏమీ లేదు ఈ డిస్ట్రక్షన్ చేసి నువ్వు చివరికి నువ్వు ఎందుకు నేను ఫెయిల్ అవుతున్నాను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నానని కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తున్నావు ఇవన్నీ భవనాలుగా కట్టు ఈ నాలుగు గోడల్ని కట్టాలంటే ఏం చేయాలనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అవుతున్నావో అర్థం చేసుకో సక్సెస్ ఇదే మార్గం నుంచి ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఇవే గోడల్ని బలంగా ఎలా కట్టారో ఇవే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు గోడల్ని ఎలా కట్టారో తెలుసుకోవచ్చు ఎలా సార్ అంటే అవే గోడల్ని ఏ విధంగా కట్టాలి సార్ అసలు సో సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇదే పరిస్థితులను ఎలా తీసుకుంటారు అవును అన్నది మనం వీటిని అర్థం చేసుకొని జీర్ణించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితిని వాళ్ళు ఎలా కట్టుకుంటారు అనేది మనం మాట్లాడుతాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సార్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఓకే సో పార్ట్ టూ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఇది చాలా అవసరం కూడా నాకు కొన్నిసార్లు మనకి తెలియకుండా ఒక అవుట్ ఆఫ్ జోన్లోకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన మన హ్యాండ్స్లో ఏది ఉండదు అంటే మనం అతను చేద్దాం అనుకున్నా కూడా బలంగా ఏవైతే మనం అనుకుంటామో అవి చేయడానికి మనకు మనస్సాక్షి కానీ మనసు కానీ లేదంటే బాడీ కానీ నీరసం వచ్చేస్త తప్ప మనం అంత చేసినా వేస్టే కదా అనేటువంటి థాట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఏం చేయాలి ఎటువంటి టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ త్రూ సైకాలజీ ఏ విధంగా మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది పార్ట్ టూ కనుక మీరు అడిగితే డెఫినెట్గా నేను రామ్ గారు దాన్ని మీ వీడియోస్ చేస్తాను ఎనీవేస్ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ అయితే చాలామంది విజువలైజేషన్కి సంబంధించిందే క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉంటారు బేసిక్ నుంచి అడిగేటువంటి వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు అండ్ రిజల్ట్ చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోస్ ప్లే చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నుండి అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ క్లాసెస్ ఆరోజు మార్చ్ సిక్స్త్న ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ బేసిక్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఐదు రోజుల బేసిక్ సెషన్లో ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్లో ఉన్న ఆర్ట్ ఏంటి స్కిల్ ఏంటి ఇవి రెండు నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సిన గోల్ని మనసులో గట్టిగా నిలబెట్టుకునే ఆ శక్తి మార్గం ఆ ప్రోగ్రాంలో దొరుకుతాయి సో మార్చ్ సిక్స్త్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి మిస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ సో చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి రామ్ గారి ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే మార్చ్ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరన్నా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు అపాయింట్మెంట్ కోసం అయినా సరే క్లాసెస్ కోసం అయినా సరే టెక్స్ట్ పెడితే నేను రామ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు అ